Christos a înviat. Christ has risen. That's much better. Amen. <laughs> Praise be to him. It's uh, da, 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 sigur. Uh, e o zi deosebită ziua de astăzi. But today is a exceptional and different day. Suntem în cel mai minunat loc în casa lui Dumnezeu. We're in the most wonderful place in the house of the Lord. Și doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. And I ask and I pray to the Lord that God would bless each and every one of you. Avem cea mai minunată veste în ziua de astăzi. We have the most wonderful um, uh, news to this morning. Și anume că mormântul este gol. Hristos a înviat. And that is that uh, the, the tomb is empty. Christ has risen. Amen. 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 Psalmul 30, partea a doua, versetul 5, spune, Seara vine plânsul, dar dimineața veselia. Psalm 30 says that in, in the night comes the crying, the weeping, but in the morning comes joy and happiness. That's right. Astăzi este o zi a bucuriei. Today is a, jo- a day of joy and happiness. Amen. Uh, cât de minunat e să știi că ai un Mântuitor viu. How wonderful it is to know that we have a, a risen Lord a, 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 that is alive today. Nu numai că este viu, dar El este viu pentru vecii vecilor. And not only that He is alive, He is forever and ever, and He's our King and Lord. Amen. Cântările în limba română sunt lungi. The Romanian songs are long. Dar mesajele sunt mai lungi. But the good news is that the message is even longer. Amen. Aș dori în dimineața aceasta să medităm puțin la ce înseamnă învierea Domnului Isus Hristos. I would like to meditate upon what it means to, uh, for what Jesus Christ has done for us. Pățile trecute am privit la mărturii a faptului că Domnul Isus este viu. Foarte telegrafic aș dori să ne reamintim fiecăruia dintre noi șapte mărturii extraordinar de importante ale învierii Mântuitorului. And I'd like to go over seven uh, uh, things that uh, uh, Jesus Christ, that Jesus Christ is, is alive and is with us. Apoi ne vom apropia de alte patru motive pentru care trebuie să știm că Domnul Isus Hristos este înviat. And then we're going to come to four motives why we should thank God and praise Him. Primul, primul martor al învierii este tocmai acesta. Piatra a fost dată la o parte. The first is that uh, the rock has been re- uh, turned away from the tomb. Uh, piatra a fost dată la o parte ca să vedem noi, să intrăm noi că mormântul este gol. And that is so we could see and testify that Jesus Christ is no longer dead. Pământul s-a cutremurat, spune cuvântul și Pământul n-a putut ține pe Creatorul Său în acel mormânt. The ground, the, the earth shook violently and could not contain the King of Kings, Jesus Amen. Christ. Îmi place că Îngerul s-a așezat pe acea piatră care avea acel sigil roman. And I, I, I like the fact that the, the angel sat on the rock that was sealed by the Romans. Sfidând yeah. autoritatea care era. Um, to show that... Uh, Uh, God is more powerful than anything on earth. Amen. În dimineața aceasta probabil fiecare dintre noi avem o piatră care Domnul Isus Hristos trebuie să dea la o parte. Uh, even in our lives today, we might have a rock that Jesus Christ has to roll away. Probabil o problemă, un ecaz, o durere, o suferință. E ziua învierii Domnului Isus Hristos. Uh, it's probably a, a, a heartache, a, a problem, uh, uh, some un, un, unresolved things that we might have in our lives that is keeping us from keep having this rock sealed. Rugăciunea mea este ca Bunul Dumnezeu să înlăture acea piatră. My prayer for uh, everyone today is that I pray that Jesus Christ will roll that rock away. Poate este o piatră a îndoielii sau maybe, a necredinței. Maybe there is a rock of unfaithfulness or uh, un, unbelief. Îndoiala probabil este faptul că avem atâtea întrebări fără răspuns și ne îndoim. Uh, questioning or, or uh, uh, the fact that we, we don't believe is that's the reason why uh, God's not talking to us. 
Însă necredința e faptul că nu vrei să crezi în ciuda probei care există. But uh, unfaith, no faith is the fact that we don't want to believe in Jesus Christ. Pentru că Dumnezeu nu lucrează cum aș dori eu. Well, because he doesn't work the way I would like him to work, the way I want him to do things. Piatra a fost dată la o parte. The rock has been moved away. A doua mărturie, a doua mărturie este mărturia îngerului. The second uh, uh, is that the proclamation of the angel. La nașterea Domnului Isus, la învierea Domnului Isus, cerul vorbește. Uh, uh, when G- Jesus was born and when Jesus arose, the, the heavens spoke. Și îngerul a venit să aducă un mesaj. And the angel came to bring us a, 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 a sign. Mesajul era a clar. Message. Nu este aici. Nu ați greșit mormântul. Iată locul unde îl pusese. The message is, he's no longer here. Come and see. Nu ați greșit mormântul. It's the right mormântul. You didn't miss the, the, the tomb. Dar el nu este aici, el este But viu. Not here. He is alive. Și el viu pentru totdeauna. And he is alive forever and ever. Cea de-a treia mărturie, mărturia femeilor. The third is uh, uh, the, the women that came uh, to the tomb. Ultimele la cruce, la și primele la mormânt. The last ones at the cross and the first ones at the tomb. Mm-hmm. Au venit și au văzut. They came, they saw. Ele au fost primele martore ale învierii Domnului. And they were the first uh, witnesses that Jesus Christ is, is alive. Apoi putem vedea mărturia ucenicilor. Then we, can, then we can see the, uh, the disciples uh, uh, that they saw it. Ioan și Petru aleargă la mormânt și văd mormântul uh, deschis și trupul Domnului Isus era plecat de acolo, nu era John and uh, Paul, Peter, Peter came uh, running to the tomb. They went inside and they saw that there was nobody there. Jesus Christ has arisen. Ei au alergat, au intrat, au văzut și cuvântul spune au crezut. They ran, they entered, they saw and they believed. Apoi avem mărturia străjerilor sau a soldaților care au păzut, păzit mormântul, cea de-a cincea mărturie. Then we have uh, the fifth one is uh, the soldiers that were at the tomb guarding the tomb that nobody could enter. Spune, în momentul învierii Domnului Isus Hristos, ei au tremurat și au căzut la pământ ca și morți. Uh, when, when, the, uh, when the rock was rolled away and Jesus Christ arose, they trembled and fell to the ground with no power. Ăștia nu erau prietenii Domnului Isus. These were no friends of Jesus Christ. Împreună cu preoții cei mai de seamă, au ticluit acea minciună ca să acopere, să nu dea de știre învierea Domnului Isus. And then they went to, to the priests and uh, they uh, made this, uh, this lie that Jesus, that the, the, his disciples had taken Jesus away. Dar chiar dușmanii Domnului Isus au recunoscut că El a înviat și este viu. But even his enemies Jesus Christ's enemies uh, recognize that he is alive. Mă gândeam uh, vedeți uh, în scriptură în 1 Corinteni capitolul 15 apostolul Pavel încearcă să arate ce înseamnă evanghelie sau vestea bună pe care noi o propovăduim azi. And uh, in uh, 1 Corinthians 14 am I correct? 15. 15. Uh, is the it, essence of the gospel It's the essence of the gospel. It tells about the gospel. It tells what it all means. Pentru că timpul nu ne ajunge, aș dori foarte sumar. El spune, Hristos a venit, a suferit, a pătimit, a murit, dar a treia zi a înviat, după cum spun Scripturile. Amen. And in essence, uh, uh, the, the Bible says, and, and uh, it, it, what it says is that Jesus Christ has came on earth, uh, he lived, he died, And then the third day he arose. Amen. Cel de-al șaptelea martor că Domnul Iisus Hristos a înviat. The seventh uh, witness that Jesus Christ has arisen. E tocmai prezența ta și a mea în acest loc în această dimineață. It's the very uh, reason that each and every one of us are here. 
Dacă n-ar fi înviat Domnul Isus Hristos, noi niciodată nu ne-am fi fost aici. If Jesus Christ hadn't arisen, we wouldn't have been here. Niciodată nu ne-am fi cunoscut. We would have never known each other. N-am fi, n-am fi avut ce să celebrăm în ziua de azi. We wouldn't have nothing to celebrate. Și creștinismul ar fi fost and uh, Christianity would have been not near nothing. Mă gândeam uh, Vedeți, asta este tocmai esența sau cheia, baza creștinismului, învierea Domnului Isus Hristos. This is the essence, this is the key of Christianity. Asta este vestea bună pe care au propovăduit-o apostolii. This is the good news that the apostle uh, prophet, uh, uh, talked about. Și asta este cea mai mare veste pe care noi avem să o împărtășim cu lumea afară în ziua de astăzi, învierea is, Domnului Isus. And this is the best news that we have that we can go out in the world and tell everybody Asta nu este un secret numai pentru cei credincioși. This is not a secret just for us here. Și asta este o mărturie care trebuie să o ducem altfel. And this is a, a witness that we have to take out and, and tell everybody. Acum e atât de minunat să fii în biserică cu cei credincioși. Now it's really wonderful to be here together. Însă dăm voie să spun că nu e suficient numai să auzi că sunt mărturii sau să cunoști mărturia învierii. But let me tell you it's not sufficient to hear and see um, um, God's blessings upon us. Nu e suficient numai să auzi cântările it's not sau enough, să le cânți. It's not enough to hear the songs or sing the songs. Ci trebuie să-L primești, trebuie să-L accepti, trebuie să crezi că Domnul Iisus Hristos a înviat. But you have to accept Jesus Christ and let Him live in your life. Și acum aș dori să trec la cea de-a doua parte a cântării. And now I want to We go back I uh, go to uh, the second part Ce înseamnă învierea Domnului Isus? De ce era important ca Domnul Isus să învieze? Uh, what does uh, Jesus Christ uh, uh, resurrection mean to us? Uh, primul Luca capitolul 24 vers First uh, chapter uh, Luke 24 Ne spune cuvântul pe când vorbeau ei astfel astăzi Astfel, Isu, uh, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, face vouă. So, while they were in, in, the, in, the, in the house, uh, 36. Uh, while they were still uh, talking about this, Jesus himself stood among them and uh, said to them, peace be with you. Învierea Domnului Iisus Hristos înseamnă pace în inima celui credincios. Uh, the resur- Jesus Christ resurrection means peace in our hearts. As long as you don't know Jesus Christ, tu nu înțelegi adevărata pace. Uh, you don't understand true peace. Trăiești în frică, groază, spaimă, nedumerire. You live in fear uh, uh, and uh, unrest, uneasiness. El e singurul care poate să aducă cu adevărat He is the only one that can bring peace in our hearts. Mă gândeam, Domnul Iisus avea să zică în Ioan 14, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima ce aveți credință în mine. Uh, in John 14, it says, I give you peace, I give you my peace that Uh, whatever may happen uh, in this world, you have my peace with you. It's not of this world, it's of uh, holy origins. origins. Ucenicii atunci erau speriați, erau, nu înțelegeau exact ce s-a întâmplat și aveau nevoie de pace. Uh, the, at that time, so it, that was before he, he was to go to, uh, to be crucified, um, His disciples were very at un- unease and they needed a word of comfort. Versetul 37 spune erau plini de frică și de spaimă și credeau că văd un duh. Um, so verse 37 um, says they were uh, startled and frightened thinking they was they saw a ghost. Și tocmai de aceea apare Domnul Isus Hristos, cel înviat. And that's why Jesus Christ, the risen King, came to show Himself. În ziua de astăzi, probabil fiecare dintre noi avem motive care ne fură pacea sau ne, nu avem pace. Uh, even today, uh, it's very possible that we have things in our lives 
that is stealing our peace. Cât de minunat e în ziua de Paști să înțelegem că Dumnezeul cel veșnic a înviat pe Prințul Păcii, care e Domnul Isus Hristos, tocmai pentru a aduce pace în inima noastră tulburată, în inima noastră neliniștită. How important and wonderful it is to know that uh, the Jesus Christ that has risen and is alive uh, can bring us peace and joy in our lives today. Mă gândesc că la nașterea Domnului Isus, îngerii au spus acel mesaj: Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Uh, I'm uh, taken back when Jesus Christ was born, the angels said uh, peace on, on earth between uh, uh, those that love him, those that mm-hmm. seek him. Acum se arată Domnul Isus cel înviat, prințul păcii care oferă această pace. And now the prince of peace wants to offer this peace. Pace cu mine însum, pace între noi și pace cu Dumnezeul cel preasupra. Peace within, with myself, with each and every one of us, peace with us together and peace with God. Adevărata pace spuneam e în el și numai în el. The true peace is in him and only in him. Cel de al doilea lucru pe care îl vedem prin arătarea Domnului Isus Hristos. The second thing that we can see through uh, God's appearing. Uh, e tocmai de la versetul 39, el le arată semnele, mâinile, uh, It's verse 39. Uh, Jesus Christ shows his hands, feet shows uh, his, uh, that the way because he was crucified. Fratele Pastor Bill nu mai citea vineri seara Psalmul 22 a fost răpuns care profețea despre lucrul acesta. Uh, Pastor Bill just this, uh, this Friday uh, uh, read the Psalm 22 where it says his hands and feet uh, were uh, pierced. Și s-a împlinit tot ce profețise prorocii în Vechiul Testament cu privire la Domnul Isus. And all the prophecies that were prophesied long ago was uh, were fulfilled uh, when Jesus Christ died on a cross. Se vorbea și foarte mult de învățătură falsă că a fost doar un trup. Domnul Isus nu a fost el a înviat în trup, slăvit să fie. Uh, there was a lot of teaching, a lot of falsehood that Jesus Christ did not die. He was just Spirit. Were just a spirit or was just fainted, but that is not true. He arose in, in, in body and you could see the signs. Verse 41, and while they still did not believe in It, because of uh, joy and amazement, he asked them, Do you have anything here to eat? Foarte interesant. Noi ca și oameni, frica și bucuria ne face să nu știm ce să credem. Uh, us, as, as humans, uh, our joy and, and uh, yeah. fear makes us uh, confused. confused, not knowing what to say, what to do. Și Domnul Iisus se arată tocmai pentru a liniști, a dărui pacea și a se identifica celor ce credeau în El. And Jesus Christ comes and shows Himself to us so we may believe and see. Mă rog în dimineața aceasta ca Bunul Dumnezeu să ne liniștească inima, să-L putem vedea pe El. Uh, I pray that this morning God would uh, fight our hearts and give us the peace that we need. Nu numai că a fost un mormânt deschis în ziua învierii, Not only that there was an open tomb on, on Resurrection Day. Nu numai că uh, s-a arătat Domnul Isus, dar mai este un lucru important. Not only that he shown himself to those that believed. Versetul 44 în continuare spune că le-a deschis scripturile ca să i facă să înțeleagă. A verse 44 says that he opened the scriptures to help them understand that this was supposed to happen. Cu ajutorul scripturilor, legea lui Moise, prorocii, psalm, Domnul Isus le deschide ochii minții ca să-l vadă. With the help of the scriptures, Jesus Christ opens the minds of, of his people, of those that believe, to understand that through the prophets, through Moses, and through the past, God fulfilled what he has said. Vedeți, degeaba cunoșteau, degeaba le aveau, degeaba 
erau acolo dacă nu era cineva să le deschidă scripturile și mintea. In vain they knew, in vain they read, in vain all this if there's uh, nobody there to help them understand. Cât de minunat este ca în ziua de astăzi să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească prin cuvânt, inima noastră să fie deschisă în această zi a învierii Domnului Isus. Amen. How, how important it is let the, uh, to open the heart to the Holy Spirit and let him talk to us and let us and let us open ourselves to the Holy Spirit to give us the peace and the hope and the joy. And al patrulea punct și ultimul punct, fourth, uh, uh, fourth uh, uh, reason, and the last one. Hai să le repetăm, că sunt prea multe și poate le-am uitat. Well, let, let's, let's repeat them. Let's go back. <laughs> Primul, pentru a dărui pace. First, to give peace. Al doilea, pentru a le arăta semnele în trup. El a fost în trup. Second, to show the signs that he was alive and he was in, in body and spirit. In spirit. E foarte important să ți se deschidă cuvântul, scripturile, ca să poți să înțelegi. It's very important to, to have the scriptures open and to understand them. The teaching of God's teaching is very important. Fără a înțelege, ai doar o sărbătoare, ai doar fan, dar nu înțelegi esența sărbătorii și asta ne rugăm la Dumnezeu să... Without să knowing, it, you just have a, a, a religious day or, or festivity, but not the real thing not Jesus Christ. Versetul 49 cel de al patrulea motiv. And verse 49 the, the fourth uh, reason. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, trimiterea Duhului Sfânt. And the, and the fourth one is uh, 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 the sending of the Holy Spirit and it says, says I am going to uh, send you uh, what my father has Uh, promised but stay in the city until you have been chose, uh, clo- clothed with power from on high. Acum, foarte sumar în încheiere, ce înseamnă învierea Domnului Isus Hristos și de ce e important? And, and just a, a small summary, what does it mean to us uh, uh, the resurrection of Jesus Christ and why is it important? Există un plan al mântuirii. Asta e vestea bună. There, there exists a plan of, of salvation. That's the good news. Dumnezeu Tatăl a făurit acest plan. Jesus, uh, uh, God uh, has, uh, made this plan. Este unul singur, nu sunt mai multe căi. There is only one way to God and there's not many. Calea spre Dumnezeu este Domnul Isus Hristos și învierea lui. Slăvit să fie el. And the way to God is Jesus Christ. And only him. El este ușa, el este calea, el este adevărul și viața. He is the door, he is the way, he is the truth. El a venit pe pământ tocmai ca să se aducă jertfă și să ne mântuiască pe noi. He came on this earth for this reason to sacrifice himself and to save us. Fiecare dintre noi avem dorințe și avem o agendă, dar el a fost unicul care a avut o misiune exactă. Each and every one of us have a wish and agendas, but he made a, a sure plan. Yes, he has a sure salvarea mission. noastră a celor păcătoși. And this was salvation for each and every one of us. Și vestea bună în ziua de astăzi este cel de-a treilea parte a Trinității. Duhul Sfânt care împărtășește această mântuire fiecăruia dintre noi, a celui ce And uh, what's the most important is that the third uh, trinity is the Holy Spirit that wants to share that with us and wants us to let him come in. Trăim în cea mai binecuvântată eră, perioada Harului, pe care au cântat frații. We live in the best era, the, the era of, of, uh, of the Holy Spirit. Și ziua de astăzi este o zi a Harului, când poate să fie un Easter. În inima ta, în inima yes, the, 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 we live in grace, so the most important thing is that you can let him in and uh, uh, open your heart so he, so you can be blessed. Și Cristosul înviat este cel care poate să facă diferență, să-ți aducă pace, să-ți răspundă la întrebări dacă ai întrebări. 
Să-ți umple inima de joie. And, uh, the risen Christ is the one that uh, can uh, give you the peace, uh, uh, help you understand, and guide you in the right direction. Domnul Isus Hristos nu doar că a înviat, El este viu. Jesus Christ, not that He only was risen, He is alive today. El stă la dreapta Tatălui și mișlocește pentru toți cei ce cred în El. And He sits at the right of, of God and He uh, is, He um, is, He intercedes on our behalf. Urmează să mai fie o zi importantă în istoria omenirii. Now there, uh, there needs to be another day, an important day in the history of man. Cele mai importante so far au fost nașterea, vierea Domnului Isus, ca de a treia care va fi extraordinar de importantă este revenirea Domnului Isus. So there so far there has been uh, uh, two important uh, days in in humankind history that are very important. First was uh, his um, his birth, Jesus Christ's birth. Second was his death and resurrection, and third is his coming. He will be coming. Cum te găsește pe tine revenirea Domnului Isus Hristos? How will Jesus Christ find you when he comes back? Îl cunoști pe el ca Domn și Mântuitor? E inima ta deschisă? Do you know him as Jesus, uh, as God and Savior? Is your heart open? Vestea bună este că este un mormânt deschis. Este cuvântul deschis. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne deschidă și inimile, să putem să-L cunoaștem, să-L pricepem, să-L iubim, să-L trăim cu El. Uh, the good news is that there is an open tomb, there is a risen God, Jesus Christ, and there is a chance for each and every one of us to enter into His kingdom. Atunci când El va reveni, va aduce răsplată tuturor celor ce au crezut în El. Uh, when he will uh, return, uh, we will have uh, the assurance that we will be with him uh, in that day. For those that believed, of course. Cei ce nu au crezut și nu au primit darul și n-au acceptat învierea, n-au acceptat jertfa Domnului Iisus. For those that has, have not accepted his, his resurrection, um, his salvation, pentru aceștia am o veste tristă sau o veste care trebuie să vă spun și asta, adică for these for uh, these people I have uh, sad news to give. Revenirea Domnului Isus Hristos va însemna judecată, va însemna o sândă și o sândă veșnică. Uh, God's uh, return will mean uh, damnation and uh, uh, eternity without him. Cât de minunat este Ziua de astăzi să fie o zi în care să îl accept, să-l primești și să-l deschizi inima Domnului. What a wonderful day is today uh, and a, so, so important to open your heart and let Jesus Christ come in. Dumnezeu să ne binecuvinteze și fie ca aceste sărbători să nu doar să fie sărbătorite, să le înțelegem și viața noastră întreagă să trăim pentru ea. Uh, I pray that uh, these uh, uh, These days, uh, the Passover and all these uh, things that we do and not, are not just something that we do traditionally, that, but we do it with meaning, with understanding. Amen. 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 Amen.